Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento ragazzi, un nuovo video dedicato al calcio mercato del Cagli, ovvero alle riflessioni alla fine del calcio mercato. Come sapete perfettamente nella serata di ieri, lunedì 2 settembre alle ore 22 il calcio mercato si è concluso e quindi tutte le trattative sono state espletate per quanto concerne tutte le squadre tra cui anche il Cagliari allora riflessioni su questo calcio mercato che sicuramente possiamo dirlo possiamo dirlo senza problemi è stato un calcio mercato comunque emozionante un calcio mercato che ci ha visto come protagonisti per quanto riguarda il Cagliari questo è un dato inconfutabile perché sicuramente credo che mai come quest'estate il Cagliari eh, sia stato veramente molto molto attivo anzitutto parto eh, da un aspetto molto importante eh, non darò una valutazione in termine numerico al calciomercato un po' per scaramanzia e un po' perché comunque ritengo che sia veramente molto molto difficile dare un voto eh, nelle passate stagioni ci ho provato però eh, poi mi sono reso conto durante la stagione che forse quelle valutazioni erano state anche troppo positive e quindi preferisco aspettare diciamo perché il campo nell'arco poi della stagione ci dirà realmente se poi quel calciomercato che siamo riusciti a fare sarà stato un calciomercato di un determinato voto piuttosto che un altro allora le sensazioni sono un po' contrastanti vi dico la verità perché certamente credo che la rosa comunque nel complesso nella sua globalità eh, sia stata rinforzata e su tutti credo che il centrocampo eh, credo che siamo d'accordo tutti su questo eh, il centrocampo il reparto appunto della mediana sia stato quello eh, dove la società sia riuscita veramente a fare il miglior lavoro possibile perché comunque sappiamo perfettamente che c'era da sostituire un certo Niccolò Barella un giocatore sicuramente molto importante per le eh, sorti diciamo del Cagliari degli ultimi anni e quindi è chiaro naturalmente che doveva essere fatto un lavoro importante per sostituirlo al meglio eh, chiaramente nell'arco dell'estate avevamo individuato chiaramente anche tramite l'ausilio dei, dei giornalisti, dei giornalai, insomma chiamateli come volete, comunque Rog e Nandez dovevano essere i profili eh, chiaramente adatti per sostituire Niccolò, quindi sono arrivati entrambi e da questo punto di vista quindi Niccolò è stato secondo me sostituito degnamente e in più è stata aggiunta una cilegina sulla torta che è stata rappresentata proprio da Raja Nainggolan. Quindi sul piano del centrocampo io credo veramente che si possa dire ben poco, al Cagliari perché se proprio proprio vogliamo vedere come unica pecca dal mio punto di vista il fatto di aver mantenuto in rosa un giocatore come De Iola che onestamente non ne vedo l'utilità però per il resto ci possiamo stare ci può essere chiaramente il dispiacere per non aver puntato su Colombatto ma ormai sul giocatore argentino sapete perfettamente che il Cagliari non ci ha mai puntato e quindi siamo rimasti coerenti da questo punto di vista Bianco che è un giocatore personalmente che eh, credo prometta tanto e bene magari non lo so sarebbe stato forse più opportuno cederlo in prestito in serie b piuttosto che farlo ritornare a olbia quindi critico piuttosto la destinazione non tanto il fatto di averlo mandato in prestito mentre per quanto riguarda altre scelte al centrocampo sì sicuramente c'è un po di delusione ma mia personale relativamente a brother c'è semplicemente perché eh, io ero uno di quelli che pensava che quest'anno il croato si sarebbe potuto riscattare eh, dimostrando realmente il suo valore purtroppo sapete perfettamente insomma le dinamiche del calciomercato eh, si sono sviluppate in una direzione che hanno portato chiaramente il croato ad essere uno degli esuberi però sul piano del centrocampo io credo che si possa dire veramente ben poco alla società il problema semmai secondo me si può riscontrare sia a livello difensivo ma soprattutto da un punto di vista offensivo allora parto dal discorso offensivo che è quello che mi preme maggiormente per quale motivo il motivo è molto semplice fino a qualche settimana fa avevamo una situazione no, di eh, un attacco in sovrannumero e quindi di cessioni e di uscite di giocatori che dovevano essere fatte necessariamente e ok fin lì ci siamo perché chiaramente non potevamo iniziare la stagione con otto attaccanti Uh, proprio a livello generale ma anche per un discorso chiaramente di lista di 25 regolamento i giocatori del settore giovanile sapete perfettamente sono di tutti i discorsi che abbiamo già fatto però ragazzi però 
Vada bene chiaramente il discorso di Simeone che è stato preso prontamente per sostituire l'infortunato Pavoletti e quindi va più che bene questo tipo di ragionamento poi chiaramente qualcuno dirà Simeone è arrivato soltanto perché Pavoletti si è fortunato perché se no non arrivava probabilmente coloro che dicono questo hanno ragione ma perché dico ciò? perché avrebbero potuto avere torto nel momento in cui considerando le varie uscite che ci sono state là davanti Han e Despodov chiaramente su tutti mi andavi a prendere un'altra punta una seconda punta nello specifico se tu mi avessi preso una seconda punta prima della fine del calciomercato allora coloro che dicono Simeone è arrivato soltanto perché Pavoletti si è fatto male avrebbero avuto torto da questo punto di vista e invece probabilmente avevano ragione perché nell'idea della società non si sa bene perché c'era la volontà realmente di puntare sull'attacco così come praticamente si è andato a concludere il calciomercato giusto per fare una sintesi Simeone Giao Pedro, Cerri, Ragazzu e poi c'è Pavoletti ma Pavoletti sapete perfettamente che la gravità del suo infortunio è tale per cui sarà un miracolo vederlo in campo nuovamente in questa stagione se tutto va bene forse a febbraio, gennaio del 2020 ma se tutto va bene, ripeto perché comunque i tempi di recupero potrebbero andare dai 3 ai 6 mesi quindi capite bene che a seconda No? dei tre o sei mesi il discorso cambia completamente quindi io personalmente non capisco per quale motivo la società alla fine del calcio mercato abbia deciso di cedere a e Despotov cioè nel senso io avrei tra virgolette compreso fino a un certo punto perché secondo me almeno su uno dei due bisognava puntarci ma avrei compreso eventualmente la società nel momento in cui Anne e Despotov le andavi a cedere e andavi chiaramente a effettuare un innesto là davanti si è parlato nelle ultime ore di uno scambio Cerri Favilli, si è parlato nelle ultime ore di un interessamento per Okaka, ma alla fine della fiera il Cagliari completa così il reparto offensivo. E ragazzi, personalmente per una squadra che gioca con il 4-3-1-2, avere alla fine 4 attaccanti disponibili, perché Pavoletti in questo momento è come se non ci fosse, secondo me è un po' pochino. Qualcuno forse mi potrebbe anche dire, ma sai, forse Birsa viene visto come seconda punta. Io sinceramente come seconda punta non ce lo vedo. Però se dobbiamo ragionare veramente di punta, di attaccante, secondo me Birsa non lo è. Birsa è più un trequartista, ok? Questo è il ragionamento che faccio. Quindi, secondo me, nell'ultimo giorno di calcio mercato si è andato un po' a rovinare quello che si era fatto comunque nell'arco dell'estate perché ripeto a livello di centrocampo comunque abbiamo fatto delle cose molto ma molto ma molto buone il centrocampo sicuramente eh, rinforzato rispetto all'anno scorso e questo è indubbio sul piano difensivo il mio dispiacere più grande sicuramente è la cessione di Romagna la cessione di Romagna io personalmente è un qualcosa che ho eh, scongiurato fin dal principio fin da quando si era parlato di una possibile cessione di Romagna e la cosa veramente che mi ha fatto male è che si sia concretizzata proprio l'ultimo giorno di calcio mercato quando praticamente ormai io ero lì lì nel credere che Romagna sarebbe rimasto certo poi alla fine io dico era inutile tenere Romagna per poi lasciarlo in panchina dal mio punto di vista Romagna era un giocatore da tenere e su cui puntare e se il Sassuolo l'ha preso penso che un motivo ci sarà ora l'operazione dovrebbe essere prestito con diritto di riscatto ma in ogni caso comunque anche se non è l'obbligo mi girano le scatole perché comunque Romagna se dovesse far bene e secondo me ci sono buone probabilità che possa far bene il Sassuolo giustamente avrà un diritto di riscatto che potrà esercitare tra le altre cose non sappiamo nemmeno a quali cifre perché in questo momento non ci sono neanche le cifre quindi anche questa è una cosa che un pochettino no mi fa storcere il naso per quanto riguarda il discorso difensivo vabbè Olsen al posto di Cranio ho già detto che è una scelta che ci può stare la società da questo punto di vista secondo me ha fatto comunque bene riguardo al discorso centrali terzini alla fin fine non mi lamento anche se chiaramente le pecche sono aver tenuto Lico Giannis e aver sacrificato Payak questo mi pare evidente l'ho già detto più volte la meglio di tutte sarebbe stato avere Payak e Pellegrini e Lico Giannis via accompagnato alla porta per quanto riguarda il discorso dei terzini destri, Pinna mi può andare bene, ma tra le altre cose è stata anche un po' una sorpresa da questo punto di vista, ma va bene, è un giocatore su cui secondo me si può anche puntare. Mattiello per ora non ha ancora giocato una partita ufficiale, se non mi ricordo male, quindi boh, a livello fisico c'è un'incognita. E l'altra incognita grandissima è Cacciatore. Ragazzi, Cacciatore veramente, anche a livello di amichevoli, ha giocato pochissimo. 
sempre infortunato, sempre rotto, non ha ancora giocato una gara ufficiale, quindi anche lì io non so veramente che valutazioni siano state fatte. Riguardo alla difensore centrale, sinceramente qualche dubbio ce l'ho, sinceramente, ripeto, avrei puntato su Romagna, c'è il punto interrogativo su Valukiewicz di cui si parla un gran bene ma finché Maran non lo mette in campo io chiaramente mi sento in difficoltà a dire di puntare su Valukiewicz non l'ho ancora visto in campo a parte le amichevoli ok? Clavan si spera che quest'anno regga a livello fisico Cepitelli alterna grandi prestazioni a cappellate allucinanti Pisacane non è che abbia iniziato benissimo questo, uh, questa stagione visto che comunque contro l'Inter l'ho visto un po' in difficoltà insomma le pecche secondo me principali sono a livello difensivo e a livello offensivo. Ora va bene che io sono stato il primo a dire che le partite no, genericamente si dice si vincono al centrocampo e il centrocampo è forte, ma chiaramente anche il resto della squadra deve essere comunque bilanciata per bene. E a livello difensivo e a livello offensivo, specialmente a livello offensivo, ci sono delle pecche importanti perché le scelte che sono state operate secondo me vanno non in una direzione di una squadra che gioca con il 4-3-1-2, ma allora vanno in una direzione di una squadra che gioca con una sola punta e magari con due o tre quartisti perché ragazzi abbiamo abbondanza di giocatori che possono appunto giocare sulla tre quarti e nello specifico, e qui lo dico subito, allora ricollegandomi al discorso di Maran che poi è un'altra incognita molto molto importante perché Maran, ripeto, su di lui io ho veramente tanti 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 tantissimi dubbi deve veramente smentirmi perché quello che sto avvenendo fino adesso non mi piace li voglio dare ancora un po' di tempo perché comunque i giocatori sono arrivati magari nelle ultime settimane si devono conoscere ok ma da Parma da Parma Cagliari non si può più sbagliare l'ho già detto nel video post partita di Cagliari Inter e allora caro Maran incomincia a svegliarti anche su dove e come puoi utilizzare i giocatori perché il segnale che sta dando nel voler utilizzare Nangolan regista quando Nangolan regista è sprecato e quando potrebbe rendere al meglio il trequartista quando hai poi un Cigarini e un Oliva soprattutto che sono due giocatori secondo me su cui bisognerebbe puntare per non sfiduciarli come hai fatto con Anne e soprattutto con Despodov perché alla fine Despodov è stato sfiduciato da un certo punto di vista e quindi alla fine è stato costretto appunto ad andarsene in prestito quando secondo me ci si poteva tranquillamente puntare meglio Ann e Despodov di quel paracaro di Cerli vabbè ma questo lo sapete insomma ragazzi i dubbi sono tanti quindi il calcio mercato ripeto globalmente è stato positivo ci sono alcune ombre sinceramente che mi lasciano qualche dubbio specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo ma oh ragazzi ovviamente come sempre sarà il campo a parlare sarà il campo l'unico giudice supremo per questo motivo che io non do voti dico che è stato fatto un buon lavoro ma nell'ultimo giorno di calcio mercato secondo me si è un po' andato a rovinare quello che si era fatto nelle settimane precedenti quindi la valutazione è positiva ma non estremamente positiva il campo ci dirà comunque quello che sarà stato l'operato della società chiaramente in termini di scelte di calciomercato e anche ovviamente per quanto concerne la guida tecnica perché evidentemente la fiducia che è stata data a Monte, a Maran con un rinnovo di contratto che come sapete perfettamente non trova il mio assenso staremo a vedere appunto se verrà premiato con dei buoni risultati sul campo o se invece ci sarà qualcuno che si dovrà prendere le responsabilità di qualche scelta secondo me discutibile queste sono le mie valutazioni a livello generale spero di aver snocciolato i temi principali eh, non è facile insomma in un video eh, questo video durerà 14 minuti ragazzi ho cercato di sintetizzare il più possibile ragazzi fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto se volete dare un voto al calciomercato del Cagliari fatelo pure un bel pollice in su un'iscrizione al canale e ragazzi ci vediamo, ci vediamo presto con altri nuovi interventi un saluto a tutti ovviamente forza Castello sempre ciao ciao